Ներկայացնում ենք 5 շաբաթի սեպտեմբերի 26-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի կառավարությունը 5 շաբաթի նիստի ժամանակ որոշերը բարձրացնել հրշեջ ֆրկարարների աշխատավարձը։ Ինչպես նշեց արտակար կիրավիճակների նախարար Ֆելիքս Թոլակյանը, ֆրկարարները եւ միջին մակարդակի հրշեջները ստանում են 85-ից 90000 դրամ։ Չնայած որ ամեն օր վտանգում են իրենց կյանքը աշխատերով ծանր ֆիզիկական եւ բարոյական պայմաններում։ Ըստ նրա աշխատավարձերի բարձրացման արդյունքում շարքային աշխատողների աշխատավարձը հոկտեմբերի 1-ից կկազմի 130000 դրամ։ Թայլանդի Պատայա քաղաքում անցկացվող ծանրամարտի աշխարի առաջնությունում այսօր Հայաստանը ներկայացրել է աշխարի գործող չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Նա առաջին մոտենցմամբ նախնական պատվիրել է 190 կգ, ինչն ամենաբարձր պատվերն է եղել։ Պոկուն վարժությունում Սիմոն առաջին մոտեցմամբ գլխավերևում պահել է 190 կգ անոց ծանրածողը։ Իսկ արդեն երկրորդ մոտեցմամբ բարձրացրել է 195 կգ, երրորդ մոտեցման ժամանակ 199 կգ, սահմանելով աշխարի ռեկորդ։ Սեպտեմբերի 25-ից 26-ը Հայաստանում ապահ մասնակից պետությունների հակահապեկչական կենտրոնի համակարգմամբ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն անցկացրել է ապահ մասնակից պետությունների անվտանգության մարմինների եւ հատուկ ծառայությունների հակահապեկչական ստորաբաժանումների ղեկավար կազմի հավաքը եւ ապահ մասնակից պետությունների իրավասու մարմինների Արարատ անտիտերոր 2019-ը համատեղ հակահապեկչական վարժանքը Վարժանքի ժամանակ վառելիք էներգետիկ համալիրի օբյեկտներում ահաբեկչական գործողությունների նախապատրաստման նախանշանների հայտնաբերման ուղությամբ համաձայնեցված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների անցկացման ընթացքում մշակվել են համագործակցության երկրների իրավասու մարմինների փոխգործակցության ալգորիթմերը։ Բացի այդ հայտվել է ապահ մի շարք պետությունների տարածքում գործող քողարկված ահաբեկչական ցանցը։ Արարատ անտիտերոր 2019 նվաժանքի արդյունքներով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության եւ ապահ մասնակից պետությունների հակահապեկչական կենտրոնի ղեկավարությունը դրական է գնահատել բոլոր ներգրավված տորաբաժանումների գործողությունները։ Վաժանքի նպատակներն իրագործվել են։ Հայ մոդել Արմինե Հարությունյանը մասնակցել է Գուչի նորաձևության ցուցադրությանը։ Միջոցառման տեսահոլովակը տեղադրվել է Գուչի հաբի Ինստագրամի պաշտոնական էջում։ Սեպտեմբերի 5-ին Երևանի Թումանյան փողոցի Շենքերից 1-ի 6-րդ հարկի ծնկած 2-ուսուկես տարեկան Արվին նառողջասած դուրս է գրվել Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից։ Երեխան դրվորոշ ժամանակ շանակի մնալ բժիշկների հսկողության տակ, իսկ այսօր հերանանից բոլորին ժպտում էր, անընդ մեջ նորակալություն հայտնում։ Այս մասին Facebook-յան իրեջում գրել է բկի մամուլի քարտուղար Գևորգ Դերձյանը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 5-ին ժամը 10:32-ին Երևանի Թումանյան փողոցի Շենքերից 1-ի 6-րդ հարկից երբ սուկես տարեկան երեխա էր ընկել։ Փոքրիկ նանգի տակից վիճակով տեղափոխվել էր Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակետանացման բաժանմունք։ Տղայի մոտ արկան եղել զուգակցված վնասվածքներ, կանգի ոսկրերի ցիրկուլյար կոտրվածք, գլխուղեղի սալջարդ, ողերի կոտրվածքներ, կոնքի ոսկրի կոտրվածքներ։ Նրան միացված է եղել արհեստական շնչառության սարք, նա եղել է անգիտակից վիճակում։ Բժիշկները վիճակը գնահատել են ծայրահեղ ծանր։ Սեպտեմբերի 9-ին տղանգիտակցության է եկել եւ ճանաչել ծնողներին, իսկ այսօր արդեն առողջացած դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ 